ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ടോമിന അഗസ്റ്റിൻ ഈ കാർഷിക പദ്ധതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പറയാ ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ചുമ്മാ നടപ്പാക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേര് ഒരു പദ്ധതിയോട് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ജനങ്ങളോട് എത്തുന്ന രീതി അത് എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു അതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തില് അതും ഇടുക്കി ജില്ലയില് വാഴത്ത് പഞ്ചായത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കുരുമുളക് സമിതി സൗജന്യമായി എല്ലാ കുരുമുളക് കർഷകർക്കും മരുന്ന് അടിച്ചിരിക്കും സ്യൂഡാമോണോസ് എന്ന മരുന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനെ പറ്റി പറയാണ്ട് ഇപ്പൊ കുരുമുളക് സമിതിയുടെ വാഴത്ത് കുരുമുളക് സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അഗസ്റ്റിൻ കെയെ പിന്നെ സെക്രട്ടറി കുര്യൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവരോട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം വാഴത്തൂ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കൃഷികളിലും സൗജന്യമായിട്ട് കുരുമുളക് ചെടികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും തന്നെ മരുന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലാണ് അപ്പൊ സ്യൂഡോ മോണോഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവോ സാധാരണ കൃഷി വകുപ്പ് എല്ലാ വർഷവും കുരുമുളക് കൃഷിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാറുണ്ട് അതെല്ലാ കൃഷി ഭവനുകളിലും കൂടി വന്നാൽ ഒരു രണ്ട് കിലോ സി ഒ സി പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി തീരാറായ കുറെ ടൈക്കോഡർമ സ്യൂഡോമോണോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തു കേവലം രണ്ടു മാസം മാത്രം കാലാവധിയുള്ള സ്യൂഡോമോണോസും അതിലെ ടൈക്കോഡർമ ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതിയോടു കൂടി വിതരണം ചെയ്തു ഇത് വേനക്കിടാൻ മേലാത്തതിനാൽ കൃഷിക്കാർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ആയപ്പോൾ എടുത്ത് വെള്ളയിലോട്ട് കളയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് കൃഷിക്കാർക്ക് അനുഭവേദ്യമാകേണ്ട ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആലോചിച്ച് വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുരുമുളക് സംരക്ഷണ സമിതിയും വികസന സമിതിയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി എല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ച് എടുത്തൊരു തീരുമാനം പ്രകാരമാണ് വാഴത്തോ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുരുമുളക് കർഷകർക്കും സൌജന്യമായി മരുന്ന് തളിച്ച് നൽകുക എന്നുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതും പ്രകാരം ഈ പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉള്ള മണ്ണൊലിപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ഭൂമിക്ക് ഭയങ്കര ഫലഭൂഷ്ട നഷ്ടമാവുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുരുമുളക് ചെടികൾക്ക് കുറയുകയും ചെയ്തതിനാൽ അതിനാൽ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ വിലക്കുറവ് കാരണം കൃഷിക്കാരാരും കുരുമുളക് ചെടിയെ വേണ്ടവിധം സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്യൂഡോമോണോസ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സർക്കാർ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി വകുപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന ആ സാമ്പത്തിക ടാർഗറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു വെല്ലുവിളി ആദ്യമായി അതിനായി ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കെ വി കെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ശാന്തമരയുടെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുകയും അതിന്റെ ഹെഡായ ശ്രീ സുധാകർ സാറിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പലർക്കും ഇത് രാസ മരുന്നാണോ അതോ ജൈവമായിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ അകത്തില്ലേ ഉണ്ട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിശ്വാസയോഗ്യമായി നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ കൃഷിക്കാർ നമ്മളോട് സഹകരിക്കും കൂടാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൃഷിക്കാരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കുരുമുളക് കൃഷിക്കാരാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ അവരെ മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കും അതിനാൽ ഇതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുകയും ഇതിനകത്ത് വിഷവസ്തുക്കൾ വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യും നമ്മളിത് ശരിയായ രീതിയിൽ സൂടഗുണോസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നമുക്ക് നല്ല മരുന്ന് കൃഷിക്കാർക്ക് അഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ ഇതിന്റെ വിലയിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിലയുള്ള സൂടഗുണോസ് നമ്മളിവിടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ താഴെ നിർമ്മിച്ച് നമുക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും പദ്ധതി വരുമ്പോ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഈ പദ്ധതി റെഡി ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്തായാലും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെയൊക്കെ ഇത് മരുന്ന് അടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റും എല്ലാം ഒന്ന് പറയാമോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമായി ഞങ്ങൾ വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കുരുമുളക് സമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുരുമുളക് സമിതിക്ക് ആദ്യമായി
ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടി അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓരോ കർഷകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അവർക്കത് കൊടുക്കാം എന്ന് അളവ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അത് വേണ്ട പ്രസിഡന്റ് അന്നേരം പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം എടുത്ത് നമുക്കിത് അടിച്ചു തന്നെ കൊടുത്താൽ ഇത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് തന്നെ മാറും കാരണം അത് ഗുണകരമാകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം സീഡോമോണക്സ് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഓരോ ഓരോ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ആ ഡേറ്റിന് പ്രകാരം ഓരോ ഏരിയ തിരിച്ച് ഏക്കറുകൾ തിരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ സംയുക്തമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഇത് നടപ്പാക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വാഴ്ത്തു പഞ്ചായത്തിലെ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ഹെക്ടറോളം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഈ മരുന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെയും നടത്താത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തുകളും നടത്താത്ത ഒരു പദ്ധതികളാണ് കാരണം ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷി ഓഫീസർ മാറ്റു സാർ ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും അത് അഗ്രോ ക്ലിനിക് സർവീസ് അഗ്രോ ക്ലിനിക് സർവീസിനെ നമുക്ക് ഇത് ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അടികാരിൽ പത്ത് പേരുണ്ട് അവരെ ബാക്കി ഹെൽപ്പർമാരെ കുരുമുള സമിതിയിലെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും കൂടി സഹകരിച്ച് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഇത് നടക്കുമെന്ന് സാറ് പറയുകയും സാറിന്റെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ദയ മാടമുണ്ട് അതുപോലെ അനുസരിച്ച് മാടമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഇതിന്റെ മുന്നേ പ്രവർത്തിച്ച കെ അഗസ്റ്റിൻ പൊന്നുമാറയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ നടത്തി നടത്തിയാൽ അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് കർഷകർക്ക് അതിന് നേരിട്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി മോഡൽ അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പദ്ധതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടിക്കുക മരുന്നടിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിൻസേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാഴത്തോപ്പ് കുരുമുളക സമിതിയുടെ സൂഡോമോണ എന്ന ഒരു കുമ്പളനാശിനെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു നമ്മളെ ഒരു ചെടിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ അളവ് രണ്ട് ലിറ്റർ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെ ഒരു ചെടിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതൊരു മിത്രകീടമാണ് സൂഡോമോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൈവമാണ് ഓർഗാനിക് ആണ് ഫുള്ള് കുരുമുളക ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലും തടിയലും എല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്യുവാണ് ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ യന്ത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തിയിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പുനർജനി ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇടപെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി അതായത് ഇപ്പൊ കുരുമുളക സമിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ആദ്യമായി നടത്തു ആദ്യമായി നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററുകൾ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററുകൾ നടത്തിയിരുന്ന വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിലം ഉഴുതൽ കാട് വെട്ട് അത് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഈ കുരുമുളക സമിതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ ഈ പത്ത് മുപ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഈ മരുന്നുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഗവൺമെന്റ് വിവിധ പദ്ധതികൾ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉദ്ദേവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വികസനത്തിന് വേണ്ടി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും കൃത്യമായി കർഷകരുടെ ഇടയിൽ എത്താറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പദ്ധതികൾ രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കര വസ്തുക്കൾ നൽകി കർഷകരെ വിടുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാനോ മിഷൻ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം പലർക്കും ഉള്ളത് ഈ കുരുമുളക സമിതി ഇവിടുത്തെ കുരുമുളക സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും വളരെ ആക്റ്റീവായി ഇത് തീരുമാനം എടുക്കുകയും ഈ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് കൃത്യമായി അത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവർ പ്ലാൻ ഇട്ടു ആ പ്ലാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഗ്രോ സർവീസിലെ വർക്കർമാരായ ഞങ്ങളെ അവര് വിളിച്ച് കൃഷി ഓഫീസറായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഞങ്ങളെ ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി ബന്ധപ്പെട്ട്
സാധാരണ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല പദ്ധതികളും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പദ്ധതികളൊക്കെ പലതും തന്നെ പേപ്പറിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതി എന്ന പേര് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയി കാരണം പേരിന് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് കർഷകരിലോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളിലോട്ട് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരിലോട്ട് നേരിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതികൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് കർഷകരിലോട്ട് ലഭിക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇനിയുള്ള കാലത്താണല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കണം ഉള്ളതെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കേണ്ട മരുന്ന് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അല്ലെ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വഴി അതിന്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ലാഭം വളരെയധികം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള അഗ്രോ ക്ലിനിക്കുകാർക്ക് ഹെൽപ്പേഴ്സിന് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടുകയും അവർക്ക് അതിന്റേതായ ഈ ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിലോട്ട് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് ഇടുക്കി ജില്ലക്കാർക്കും അത് വാഴത്തോ പഞ്ചായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വാഴത്തോ പഞ്ചായത്തുകാർക്കുമായിട്ട് ആ പദ്ധതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും കൃഷി അതിലുപരി കൃഷിക്കാർക്ക് അതിന്റെ മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുത്ത് അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണവശങ്ങളും അവർക്കും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും കേരളം ഒട്ടാകെ നടപ്പാക്കാൻ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യാപരിക്കാനും അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ടീം വർക്കാണ് അതിന് ഈ കുര്യനെ പോലെയുള്ള നല്ല സെക്രട്ടറിമാര് അതുപോലെ ഉദ്യോഗതലത്തിലായാലും കൃഷി ഓഫീസർമാരും കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്മാരും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ എ ഡി എ ഡി എ ഒക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധൈര്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം തന്ന എ ഡി എ അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് സ്മരിക്കുന്നു